ఆర్టిస్ట్ కు సంబంధించిన కీలకమైన ఘట్టం ఈ రోజు ఆవిష్కరమవుతో ఆవిష్కృతమవుతుంది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పిల్ పిలుపు మేరకు ఈ రోజు స్పిల్వే నిర్మాణం పూర్తయిన పరిస్థితుల్లో గ్యాలరీ వాక్ చేసేందుకు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు అందరూ బయలుదేరి వెళ్తున్నారు మనతో ఎమ్మెల్యే అనిత ఉన్నారు మేడం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ సమయంలో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గ్యాలరీ వర్క్ చేశారట అంటే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇది నిజంగా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం అండి ఏదైతే దృఢ సంకల్పంతో అనుకున్న పని అనుకున్నట్టుగా సాధించగలిగే సత్తా ఉన్న నాయకుడి దగ్గర మేము ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలుగా పనిచేయటం అది మా పూర్వజన్మ సుకృతం దీనిలో భాగంగానే ఈరోజు పోలవరం అనేది ఒక జీవనాడి ముఖ్యంగా ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టమైన లాస్ట్ టైం మీరు అందరికీ తెలుసు మేమందరం కూడా పోలవరం వెళ్ళేటప్పుడు మేమందరం కూడా చూసాం స్పిల్వే నిర్మాణ పనులు అప్పుడు జరుగుతున్నాయి ఇంకా ఈరోజు అది పూర్తి చేసుకుని గ్యాలరీ వర్క్ ఏదైతే ఉందో గ్యాలరీ వర్క్ని ఈరోజు సీఎం గారితో పాటు అందరం కలిసి దాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేయడానికి నిజంగా మేము చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఇలాంటి ఘటనలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద కక్ష కట్టిందో ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరవాలి మీరు సహాయం చేసినా చేయకపోయినా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృఢ నిశ్చయంతో సంకల్పంతో ఈరోజు పోలవరం పనులు ఎంత అతి త్వరితగతిన ముందుకెళ్తున్నాయో తెలుసు మీకు మీరు ఇస్తామని చెప్పిన డబ్బులు కూడా ఇవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా ముందు నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే అనుకున్న పని అనుకున్నట్టుగా సాధిస్తున్నారో ఈరోజు స్పిల్వే నిర్మాణం పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు ఈ గ్యాలరీ వాకని దానికి నిదర్శనం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన నిధులు అతి తొందరగా వస్తాయని మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఏదైతే రైతులు ఆశ కిరణం ఈ రోజు పోలవరం అది అది అతి తొందరగా సాధ్యపడుతుందని మాత్రం నమ్ముకున్నాం ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణ కేవలం ముఖ్యమంత్రి ఆయన కోటరీకి సంబంధించిన వారికి ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకే పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు చేపట్టారనేది వారు చెప్తారు కానీ మీరేం చెప్పబోతున్నారు అధికార పక్షాన్ని సంబంధించి శాసనసభ్యులు రాజకీయాల్లో మూడు ఉంటాయండి విజయం ప్రతిపక్షం అధికార పక్షం ఓటమి ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును గౌరవించి ప్రతిపక్ష సభ్యులు వారికి ఇచ్చినటువంటి ప్రతిపక్ష హోదాని మరచి రోడ్ల మీద నడిచినప్పుడే వారిని మర్చిపోయారు జనం వారి కామెంట్స్ ని పరిగణలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు థ్యాంక్ యూ సో కేంద్రం సహకరించిన పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి అనుకున్న టార్గెట్ ప్రకారం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది సో మీరు ఎన్నోసారి చూడబోతున్నారో నాకు తెలియదు కానీ ఆ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటికీ ఫోర్త్ టైం మీరు వెళ్తున్నారు సో పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఇప్పుడు మరొకసారి ఇప్పుడు వాక్ చేయబోతా ఉన్నారు సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు నిజంగా గ్యాలరీ వాక్ అనేది ఈరోజు నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా మూడు జిల్లాల్లో ఉండే రైతాంగం కానీ ప్రజలు కానీ అందరూ కూడా ఆరాధ్య దైవం ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి జీవిత కాలం మర్చిపోరాని సన్నివేశం దగ్గరే ఉంది ఉత్తరాంధ్రకి సంబంధించిన మీ ఎమ్మెల్యేలు అందరం కూడా మా జీవితాంతరం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సేవ చేసిన ఆయన చేసిన ఈ రోజు ఈ కృషిని మేము రుణం తీర్చుకోలేమని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం ముఖ్యమంత్రి నదుల అనుసంధానం అనేది ముఖ్యమంత్రి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే దేశంలోనే ఆ నదుల అనుసంధానానికి దాదాపు శ్రీకారం చుట్టిన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సో పోలవరం ప్రాజెక్టు కానీ పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఇప్పటికే రాయలసీమకి నీళ్లు తీసుకువెళ్లిన పరిస్థితి ఉంది ఇటు పక్క మీ ప్రాంతంలో చూస్తే వంశధారకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టు పనులు వేగంగా జరుగుతున్న పరిస్థితి ఉంది సో మీ ప్రాంత ప్రజలకు సంబంధించి అంటే ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నాయి మీ ప్రాంత ప్రజలకి లేకపోతే ప్రతిపక్షాలకి మీరు ఏం సమాధానం చెప్పబోతారు ఈరోజు ప్రతిపక్షాలు ఏం మాట్లాడుతున్నాయో ఒక పైచాచిగా ఒక సాడిస్టిక్ మెంటాలిటీతో మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు పోలవరం ద్వారా యాభై ఎనిమిది శాతం పనులు పూర్తి చేశామంటే వాళ్ళు కళ్ళుండి నమ్మలేని పరిస్థితి ఈరోజు పట్టిసీమ ద్వారా ఆ రోజు పదకొండు వందల కోట్లు ఖర్చు అయితే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రానికి కొన్ని వేల కోట్లు పట్టిసీమ ద్వారా ఇచ్చి కృష్ణా డెల్టాను ఆదుకోవడమే కాకుండా రాయలసీమ ప్రాంతానికి కూడా నీరిచ్చి అక్కడ పంటలు కూడా ఆదుకున్నాం ఈ రాష్ట్రాన్ని కరువు రహిత రాష్ట్రంగా తయారు చేయడమే చంద్రబాబు నాయుడు లక్ష్యమైతే ఈరోజు ప్రతిపక్షాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాయంటే నిజంగా వాళ్ళు ఒక సైకాట్రిక్ మాదిరిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఒక పిచ్చితనంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళని తొందరలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే రైతులందరూ కూడా కలిసి తరిమి తరిమి కొట్టే పరిస్థితి దగ్గరలోనే ఉందని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నారు మరి కాసేపట్లో ప్రారంభమయ్యే ఈ యాత్రకు సంబంధించి ఇప్పటికే మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు ఇక్కడికి చేరుకున్నారు అలాగే బీజేపీకి సంబంధించి బీజేపీ ప్రతిపక్ష నాయకుడు విష్ణుకుమార్ రాజు కూడా ఇప్పటికే ఈ ప్రాంగణాన్ని మరి కాసేపట్లో వారందరూ కూడా పోలవరంకు బయలుదేరతారు అలాగే ముఖ్యమంత్రి పిలుపు మేరకు అక్కడ స్పిల్ వేలో వీరందరూ కూడా వాక్ చేసి చరిత్ర సృష్టించబోతూ ఉన్నారు కెమెరామెన్ మీరాతో కలిసి శ్రీనివాస్ ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ విజయవాడ నుంచి